wow, this is a really great looking mid-range device. By the way guys, this is your Tech Girl Mary and welcome back to my channel. I know guys, so lang intro intro unboxing agad. Alam nyo, sobrang curious ako sa device na to. Sobrang hype niya actually. Ang dami nag-request na to sa channel ko. At alam nyo naman na hindi ko ito palalagpasin. Alam naman nating lahat na mahilig ako sa color white na smartphones. But I guess this is an exception. Hindi ko alam na ganito pala kaganda sa mata. Tingnan ang mga smartphones na ganito yung design. Very refreshing sa mata na hindi na siya gradient design. Refreshing rin yung pagka-color blue niya. Very calming siguro dahil naalala ko yung kulay ng dagat. Ito yung tinatawag na Aurora Blue. Available din siya sa dalawang kulay pa. Ito yung Glacier White and Interstellar Gray. Pag naririnig nyo yung brand na Xiaomi, ano ba yung unang-unang pumapasok sa isip nyo? Ako, pag nababasa or naririnig ko yung Xiaomi, ang una agad pumapasok sa isip ko, mura. Pero maganda talaga yung specs at hindi ka bibiguin. I am really excited to find out kung ano nga ba yung kaya ng i-offer sa atin ng Xiaomi ngayon dito sa Redmi Note 9S dahil balita ko according to Qualcomm ang chipset na ginamit dito ng Qualcomm Snapdragon 720G ay mas mabilis pa daw o kayang pantayan yung Qualcomm Snapdragon 730G Available itong Redmi Note 9S sa dalawang variant. Meron tayong 4GB RAM with 64GB of internal storage yun yung ating base variant at ito namang unit na meron ako, ito yung 6GB of RAM with 128GB of internal storage. For the base variant guys na 64GB, ang kanyang presyo po ay 10,490 pesos. Pero kung nanonood ka ngayon May 8, I think nakasila siya sa Lazada for 9,990 pesos. And then para naman dito sa variant na to na meron ako guys na merong 128GB of internal storage, ang kanyang presyo ay 11,990 pesos. Actually, nakita ko doon sa Xiaomi Group na kasama ko mga naka-order na sila at nakita ko yung mga binili nila sa Lazada and nakikita ko or sobrang natutuwa ko para sa kanila dahil nararamdaman ko yung excitement nila. Guys, maging proud naman kayo sa akin. Medyo matagal kong huling ginawa yung nag-unboxing ako na gumamit ako ng cutter. Talagang pinigil ko yung sarili ko nung dumating itong unit na to sa akin. So again, ito yung Aurora Blue. Medyo smudge magnet lang siya dahil nga glossy finish pero okay lang siguro basta gamit nyo na lang yung jelly case na kasama sa kanya doon sa box. And ang kinagusto ko doon sa jelly case, may takip yung pinaka USB-C niya. So, mapoprotektahan natin siya kahit pa paano. And also, nagustuhan ko yung kanyang camera setup. It's very unique at very rare natin makikita to sa mga mid-range devices ngayon dahil madalas sa mga flagship lang. So, kahit ng glossy finish siya, nabawi naman tayo sa Corning Gorilla Glass 5. So, kahit pa paano, hindi siya ganun kadaling magasgasan. Sa ibabaw guys ng Redmi Note 9S, meron tayong IR Blaster. At meron din tayong noise cancelling microphone. Sa kanan naman, nandun yung ating volume rocker at yung ating side mounted fingerprint scanner. Sa kaliwa, nandito yung ating dedicated micro SD slot. Dual SIM siya and expandable storage pa. At sa ilalim naman, meron tayong headphone jack, USB type C port, microphone, and yung ating speaker grill. And then sa harap, nasa bandang gitna, andito yung ating punch hole. By the way, sa mga madalas ring magtanong sa comment section, meron na rin pong nakalagay na screen protector dito sa mismong smartphone, pero hindi po siya yung tempered glass. For the display guys, meron tayong 6.67 inches IPS LCD display with 1080 pixels resolution. Alam nyo guys, ang unang-una kong agad sinabi nung nakita siya doon sa box kanina, kung mapapansin nyo, wala siyang volume dahil napasigaw talaga ako na what? Ang laki pala niya in person kasi hindi ko na-imagine yung 6.67 pero bihira kasi ako makikipa guys ng mid-range na ganito kalapad. Medyo malaki talaga siya pero hindi naman to the point na intimidating sa kamay. Meron siyang face unlock and side mounted fingerprint sensor. Siyempre sa panahon ngayon na madalas tayo naka face mask, importante talaga no perehas tayong meron. So ipapakita ko sa inyo guys sa video na to kung gano'n siya kabilis and accurate and so far so good naman. So yes guys, yung resolution niya, it remains to be full HD+. Plus. Pero para sa akin, okay lang naman siya, punchy yung colors niya. However guys, kung i-compare natin siya to its competitors, it remains to have 60Hz screen refresh rate. Sa so, mga curious dyan na malaman kung gano'n siya kabigat, it weighs 209 grams. So medyo, medyo may kabigatan siya. 
Okay, Qualcomm Snapdragon 720G. Kung maalala nyo, last year, naka-MediaTek tayo. So, this year, nagbabalik loob si Xiaomi sa Qualcomm. I know you guys know the drill already kapag unboxing at first impressions. Wala pang masyado akong experience sa kanyang performance. Pero gusto ko na agad ipakita sa inyo yung kanyang Antutu benchmark results bago ko siya downloadan ng mga applications. So, if flash ko yan right now. Since meron nga siyang tinatawag na P2i Nano Coating Technology, etong Redmi Note 9S guys, splash proof na siya. Splash proof pero hindi ko siya willing itry ngayon dahil ipapag-giveaway ko itong smartphone na to sa inyo. So abangan nyo at the end of this video yung mechanics. So overall guys, for its design and display, para sa akin, it's a well-built phone. Maganda yung grip ko sa kanya, although medyo malaki nga lang siya ng konti. Pero okay lang sa akin dahil mahilig nga ako manood ng movies. And then again, as I mentioned earlier, basic water protection. Sabi ng iba, meron daw silang na-experience na screen bleeding issue dito sa Redmi Note 9S. So far, wala pa naman akong ganung experience dito sa phone na to. Well, basically, kakakuha ko pa lang. And according to my friends sa Tech Mob, sila Isa, sila Jamie, wala rin silang ganung experience sa display. But in the long run, guys, I'll let you know sa Twitter or sa IG, kung na-experience man ako or yung iba kong kaibigan. So, pag-usapan naman natin yung cameras niya. Actually, guys, quad camera setup na to. Meron tayong 48 megapixels f1.8 aperture for the main camera. 8 megapixels f2.2 aperture para sa kanyang ultra-wide. Meron naman tayong 5 megapixels macro lens. And lastly, 2 megapixels f2.4 aperture para sa kanyang depth sensor. And again, last but not the least para sa ating front-facing camera na punch hole na ngayon. Meron tayong 60 megapixels f2.5 aperture. Pero napansin ko lang guys sa camera menu niya, although meron tayong dedicated macro camera, wala siya doon sa pagpipilian. So, kailangan natin pumunta sa settings para magamit natin yung macro lens niya. Ang alam ko guys, pag Xiaomi, bawal natin ayusin yung arrangement ng modes niya. Pero very minor lang naman to. Pero nagustuhan ko na very accessible yung 48 megapixels. Dahil madalas sa ibang mid-range devices, kailangan pa natin pumunta sa settings para ma-access yung 48 megapixels or 64 megapixels na madalas na hindi ko na nagagamit or madalas nakakalimutan ko na na nag -e exist pala siya kasi nga nakatago. For the video quality guys, we can shoot videos up to 4K at 30 frames per second. And then para naman sa ating front video, we can shoot up to 1080p at 30fps. So after nito guys, papakita ko sa inyo yung ibang sample shots na nakunan ko gamit itong Redmi Note 9S. Smile. 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 I'm testing the 4K at 30 FPS. It's just shaky lang siya for 4K, but expected na yun. Now let's try 1080p. Smile at a picture na to. Did you put it Smile lang. Smile lang. Smile. Smile. <laughs> <laughs> Sound effects mo pare. <laughs> guys, naka Mi UI 11 based on Android 10 na rin ito. Now for the battery guys, I am actually impressed on this device. For a mid-range phone, meron siyang 5,020 mAh battery capacity. It also supports 18 watt quick charging. Ngayon, enough ba yung 18 watt for its big battery? But here's the catch, guys. Yung kasamang power brick sa kanya, it supports 22.5 watt. So meaning, medyo over-equipped kayo with this one. Kasi nga, hanggang 18 watt lang yung kaya niyang supportahan. So after 0 to 30 minutes, guys, nagkaroon ako ng 37% battery charge. 
And then after 50 minutes, nagkaroon naman tayo ng 63% battery charge. So bago ko na fully charge itong Redmi Note 9S, it took me 1 hour and 40 minutes. Thoughts ko sa device. So i-wrap up na natin to at sasabihin ko sa inyo yung initial thoughts ko sa device na to. Well for me guys, I think hindi na naman tayo binigon ng Xiaomi. For the past 3 to 4 hours that I've been using this device, it really does offer a great performance. Kung mahili kayo sa malalaking display, magugustuhan niya to. Hindi outdated yung design niya. Actually, it's very unique for me. May punch hole and the colors that are available and of course, the camera setup. Maganda yung variety of cameras niya actually. Pero hindi naman siya ganun ka-special to the point na alam niyo yun, sobrang impressive. Tsaka alam mo talagang pang gaming siya eh, kasi malaki yung battery capacity. Siguro for the cons, ito very minimal lang to. At sa iba, baka hindi ito magustuhan. Pero to some people, baka hanapin nila to. So sabihin ko na lang din. Una-una, wala siyang NFC. Pangalawa, 60Hz screen refresh rate lang siya. Now for our giveaway. So habang ginagawa ko yung ating full review nitong Redmi Note 9S, I'll be hosting another giveaway dito sa YouTube channel natin since we reached 800,000 subscribers. And for a thank you, again, itong Redmi Note 9S. Alam kong gustong gusto nyo to, so ipapag-giveaway ko to. And I'll be announcing the winner on May 22. First, syempre, kailangan lang subscribe ka sa channel ko. Pangalawa, pangalawa, follow me on my social media accounts. Third, you have to share this video on Facebook ng naka-public po. Please, para makita natin. And don't delete unless I have announced the winner already. And last but not the least, comment down below your favorite feature so far of the Redmi Note 9S. Konting rules lang po. Wala na kayong kailangang hashtag na gamitin. Just put your IG handle. At dito sa video lang na to ako kukuha ng winner. Isa lang po. So, no need na na mag-comment pa sa iba kong videos. And no need na rin po na mag-email or mag-PM kasi it's not necessary dahil ito po ay pipiliin ko randomly live on my IG account. Anyway, sana nagustuhan niyo yung ating unboxing and first impressions or hands-on video of the Redmi Note 9S. Again, it's your Tech and Mary and see you on my next video. Bye guys!